Hello, good evening, class. Hi, good evening. Hello, good evening. Good evening, Calvin. Hi, Ingrid. Good evening. Hello. Good evening. Welcome. Hi, Dora. Hello, Hello teacher. Welcome. Welcome, guys. Uh, we're going to start in a minute. Let's see what is the rest of the class. Okay, just give me a couple of seconds and I'm gonna share. Okay, so we're going to start with our session number seven. And for today's class, we continue learning a little bit uh, about the uh, simple present. But we're going to have, uh, well, a lot of activities, right, related to our manual or to our program. Like these are requirements. So please write your full names. And if you're going to be as a listener, uh, please add the word oyente. And just keep your cameras on. Besides that, uh, be careful with the um, background noise that we may have. And participate, right? Participate actively. So that's key. Okay, so look at this. Uh, we're gonna start, guys, uh, analyzing how to use simple present with other verbs. But uh, before doing that, we're gonna have a warming up activity. Okay, permítame un segundo mientras comparto ahí la actividad que vamos a hacer ahorita. So we're gonna leave that uh, for a moment, and we will continue with another activity. Uh, I have some questions for you, and I need your help. Okay. Look at this. Uh, you're going to fill in these uh, sentences with the correct possessive adjectives. So as you know, we were studying possessive adjectives some days ago. So um, you're going to add the uh, possessive adjectives. Can you mention the possessive adjectives that we studied? ¿Cuáles eran los possessive adjectives que estudiamos anteriormente? Tell me. Do you remember I? It's one of them. My. Aha, okay. I possess the adjective, my. You possess the adjective. Your. Your, perfect. We possess the oh. adjective. We, our. Okay, perfect. How about they? Do you remember? They. 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 Here, perfect. How about he? His. 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 Okay. How about a third person, she? Her. 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 And it. 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 Perfect. Okay. So now let's see. We're going to um, spin the wheel in. Uh, okay. Francisco. Okay, Francisco, thank you. 
Let's see, uh, volunteers. So I'm gonna spin the wheel. Vamos a girar la ruedita por ahí y vamos a ver. Ahí voluntarios, voluntarios, vamos a ver. So tell me, which is the correct possessive adjective? They, read the sentence, le damos la oración y vamos incorporando ahí el possessive adjective. They, they are my grandparents. Okay. Their, their names are Julie and Tom. Perfect. Their names are Julie and Tom. Perfect. So let's continue with the second one. Vamos con la segunda. Okay, ideas, guys. Look at the sentence. This is my son. This is my son. Your name is John. Okay, her name or his name? ¿Cuál sería ahí? Uh, his name. His, his name. His. Excellent. Very good. Let's see. How about the next one? Let's continue. We have some more. So don't get this. No se vayan a marear. Okay. Uh, Daniel, can you read this one? They are brothers. Anna is my, my sister. Anna is my sister. Anna is my sister. Mm. Mm. So what do you think? Anna is her. his sister. His sister? No, son tres, vea. <laughs> Anna is... Dora? There. There. They are brothers. Anna is... Their sister. Okay. Their sister. Yeah. It was actually there. Look at this. Uh, let's spin the wheel once more. <laughs> okay. <laughs> That's your uncle. <laughs> oh, this isn't my uncle. <laughs> <laughs> yeah, right. Well, he looks, I don't know. <laughs> this is my uncle. Um, uh -huh. His name is Lucas. His name is Lucas. His name is Lucas. Perfect. I didn't know that you have an uncle named Lucas. Okay. Yo no sabía que tenía un tío que se llamaba Lucas. <laughs> <laughs> okay, what do you think about this one? Look at this. This is a fox, it's tail is long. Okay, it's tail is long. Perfect. This is a fox, it's tail is long. Next. Con sueño, dolor de cabeza. Okay, so look at this. So, what do you think? Yes. Ideas, what do you think, guys? You found, tú encontraste, you found. Thank you. No sé quiénes veían ese programa. But you found, tú encontraste, ¿qué cosa? A ball. A ball, yeah, could be. Possessive adjective. It's it's. Mm. it's. Uh -huh. Read the sentence. You found ball. Thank you. Dragon ball. <laughs> <laughs> you found dragon ball. <laughs> <laughs> okay. You yeah. found my ball. You Hi. found my ball. My dragon ball. Thank you. <laughs> yeah. <laughs> Yeah, the four star Dragon Ball. <laughs> okay. Look at the next one. My cousins live here. Yo, yo, yo. Okay, my cousin live here. Your house is beautiful. Hmm. My cousins live here. Your house is beautiful. 
You sure? Yeah. Uh huh. Head. Head house. Mm -hmm. It. Let's see. Any other idea? Read the full sentence. Leemos la oración. My cousins, mis primos, viven aquí. House is beautiful. Uh huh. Um, Evelyn, Ingrid, activate your cameras. Let's see. Um, what is the rest? Ingrid, Jonathan, I cannot see you. A ver, chicos, no lo veo. Okay, ahora sí, ya lo estoy viendo. Fátima. Ah, Fátima ya me escribió. His house is beautiful. Ah, oh, no, Fátima también. Uh -huh. My cousins live here. Uh, repeat it, please. Hello, oh, teacher. Me acabo de conectar. Ok, Fátima. Así está, estamos ya, aquí. Pues. Sí, es que iba manejando, pero ya voy llegando a mi casa. Ok, no hay problema, Fátima. La esperamos. De acuerdo. Um, ok, let's see. Dora, Calvin, what do you think? My cousins live here. Our house is beautiful. What do you think? ¿Qué opinan? Mm. I'll repeat your answer, Carmen. What is Carmen? Let's see. ¿Dónde está Carmen? Yeah, este, no sería it. Why? Look at this. Mis primos it, viven aquí. It's it porque no se refiere a un objeto en específico. Y en este caso oh. sería house. Mm. Pero la casa de quién? Your. Their. Their. De ellos, ok. My cousins live here. They, Their house is beautiful. House. Ajá, la casa de, de mis primos. Ok. Nice. Si perteneciera a it, por ejemplo, algún eh, ab, en animal, podría ser. Le podemos poner el it's. Ok, uh, let's continue. So we have a few more. This is Lisa. Is Her dog is small and cute. Ah, okay. This is Lisa. Her dog is small and cute. Okay, acá lo que nos hizo falta en esta sería el apóstrofe y la S para indicar la posición. Whose dog is this? This is Lisa's. This is Lisa's. Tenemos que agregar ahí la, el apóstrofe la S. Her dog is small and cute. Okay, so we have a few more. Let's see. So I'm checking how much do you remember. This is my mother. Easy. Yeah. This is my mother. Her name is Mary. Her name is Mary. Okay. Her name. Okay. And we have like six. Let's see. He is my cousin. He is my cousin. Pretty easy. His name. His name is Michael, right? His name is Michael. Okay, awesome. Let's see. Let's see for the next one. Look at that one. This is my dog. It name. Uh huh. Ingrid. It name is Snoopy. Its name uh -huh, is Snoopy. It's. It's. Perfect. Perfect. Okay, uh, Calvin, what do you think? Mario, Dora. This is beautiful family. There. 
It's family uh -huh. is big. It's family. Okay, this is a beautiful family. It's family is big. Mm, yeah, right. Because we're talking about the picture, not the people. Okay. And the next one. Let's see, we just have three. We continue with one more and then we check the rest. I, okay. I like. I like your green yeah, eyes. Thank you. <laughs> okay. <laughs> <laughs> I, you just get it. <laughs> you can see like uh, here, he, um, here, right? This is my father. His name His name, okay, este es mi papá. Su nombre es Peter. So he looks Peter. like Albert Einstein. <laughs> Or, in, or I don't know, <laughs> like a scientific. Let's see if we can check the, the other one. This is my sister. Her name, her name is Lily. Okay, perfect. Okay, so and we're finished in there. So we continue, guys. Yeah, it was her name. Her name is Lily. Okay, so we're gonna uh, review the previous topic. We were talking about simple present and we're gonna study some of the usages. Vamos a estudiar un poquito el uso del presente simple. So if you can please take some notes, okay? Look at this. Uh, we studied the positive and the negative uh, structure. So as I told you, we need a subject and we need a verb and we need a complement, right? Uh, subjects can be uh, replaced by a pronoun, right? Para que el sujeto puede ser reemplazado por un pronombre. We have a subject pronouns, I, we, you, they, and third person, he, she, it, right? Uh, about the verbs, about the verbs, we need um, verbs in the base form. Estamos verbos en su forma base. Solamente nos aparecen así, for example, to eat, to drink, to dance, to play, to listen. So this is called infinitive. Eso se llama infinitivo. Pero nos pide solamente la forma base. So which is the base form? Okay, the base form. I'm going to put this at the top. Okay, here. But we need just the base form. So which is the base form? Entonces, pero no solamente se nos pide la forma base. ¿Cuál es esa forma base? Eat, drink, dance, play, and listen. Example. Look at these examples. I, I eat. Um, okay, I ate five, four purposes in the morning. Okay, so this happened daily, right? Or I ate uh, four purposes daily, right? Drink, I drink. So what do you like to drink in the morning? Coffee or chocolate, guys? Coffee. Coffee. Uh-huh, coffee. coffee, okay. I drink coffee. You dance, uh, let's say salsa, for example. And yeah, let's salsa. add some. Uh huh. We we can add some more, right? Uh, we uh, play. We play soccer, right? Any uh, we have uh, the plural they. They listen. They listen to uh, pop music. 
But besides that, we have something else that is the, called the third person. Pero aparte de eso, tenemos algo más. Tercera persona, singular. Uh, which is he, she, it, right? He, she, it. And we're going to be checking this. This is lo que vamos a estar viendo también. So when to add S or what do we have to add, right? He, it's. Look at this. He, it's. For purposes the daily. So we need to add an S to our verbs. Entonces ahí, cuando son oraciones afirmativas, vamos agregando una S o depende de la terminación de nuestro verbo, lo que vamos a agregar al final. ¿verdad? He eats, uh, she drinks. Look at this. She drinks. She drinks a soda. She drinks an orange juice. Okay. Orange juice. Okay. And eat. Okay. Plays with uh, the boy, for example. So if you notice with the third person, it's um, mandatory to use uh, or to add an S at the end of the verb. Entonces aquí es mandatorio agregar siempre eh, que sea una oración afirmativa, agregar una S y vamos a estar viendo cuáles otras terminaciones, ¿verdad? Para hacer los cambios. Ok, so now let's continue. We have some examples over here. Look at this. Okay. okay, I like cheese. We like cheese. You don't like cheese. And we mentioned something else about the auxiliaries. También mencionamos algo más de los auxiliares. So in order to make the negatives, para hacer las oraciones negativas, ¿qué es lo que hacíamos? Alguien que me recuerde ahí. To make the negatives, we need auxiliary verbs, right? Subject plus auxiliary verbs. So which are the auxiliary verbs that we need to use, guys? Do you remember that uh, subject auxiliary verbs plus complement? Mm -hmm. Okay, so we need a subject, for example, auxiliary verb, do. And we need to classify that. Vamos a tener que clasificar eso, okay? You, they do, we and they. Los, los auxil el auxiliar que vamos a utilizar con todos estos pronombres es el auxiliar do. I do, you do, we do, they do. Plus, plus what? Plus the negative, not right? Bien, más la negación. Plus not. So that is for the negative. Es para la forma negativa. And besides that, you have to add, uh, what else? So now we have an auxiliary verb. Entonces ya tenemos nuestro verbo auxiliar, que nos hace falta un verbo principal. The main verb, sample, main verb, I do not. So can you mention a verb, Mario, un verbo? Mm. Un verbo. Eh, mm -hmm. mm, I do not play. Okay, I do not play. 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 Okay, excellent. Play soccer. Nice. Any other verb? Dora? You do not? I do not. Mention any other verb, cualquier otro verbo. Mm -hmm. yeah. Play uh, run. Run, okay. Run. In the morning, okay, mm -hmm. nice. Any other verb, please, guys? Let's see. Um, okay, Oscar, mention any other verb. Yeah. Please, do not, uh-huh. 
Think. Think, ok. We do not think about it. Ok, no pensamos en ello. Ok, any other word? They do not. Ok, so I'm going to write this one. They do not write the essay. Ok. So look at this. We follow a structure, subject, auxiliary, do, plus not, plus a verb. Entonces, notan, seguimos una estructura. Y también podemos hacer una contracción. ¿Cuál es esa contracción? Del do, más el not, don't. Ok. Example, I don't play soccer. You don't run in the morning. We don't think about it. They don't write an, the essay, right? Okay, so now what happened with the third person? Okay, he, she, and it. So you need to uh, remember that with this, uh, you have to add a different auxiliary verb. Entonces, ¿cuál es el auxiliar que utilizamos con esos pronombres, con tercera persona? Does yes. not. Does, okay, perfect. Does plus not plus main verb. And then you add the complement. Examples. He does not. He does not. Uh, can you give me a verb? He does not. Come on, check your verbs. Check your list. Vean ahí su lista de verbos que teníamos el día de ayer y compartimos el día de ayer. So you can mention any verb. He does not. Mario, any other verb? Vamos a ver otro verbo, chicos. He does read. not. Read. Okay. Read. read. Okay. He does not read a book. Perfect. She does not. What? Mention any other verb. Sing, play, um, eat the pizza. Okay, eat the pizza. Okay, she does not eat the pizza. It does not what plus what verb. Okay. Can you mention any other verb? It does not. Okay, so let's add run. It doesn't run. So which is the contraction for this? Doesn't. 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 So it's doesn't. Uh, he, example, he doesn't read a book. She doesn't eat the pizza. He doesn't run. Doesn't. Okay, again, the contraction. Don't and Doesn't. Yeah. Es más común escuchar las formas contractadas. Es mucho más común, pero aún así siempre se suelen escuchar también así formas largas. Pero es mucho más común. Ok, so now I need you to write at least two examples. Use one using auxiliary verb do and another example using auxiliary verb it does. Entonces creamos dos ejemplos, uno utilizando el auxiliar do y el otro does. Ok, just two examples. Well, two examples. So write them on your notebook and I'm going to ask you in a minute. Let me know when you're ready. <laughs> two examples. So think about some verbs. Pensemos en algunos verbos. Okay, les envío ahí por ahí las capturas. So which are some verbs, some common verbs? Uh, run, play, dance, uh, visit, go. Drink, watch, do, make, what else? Travel. Travel, okay, travel. travel. Uh, write. Work. Good, work, okay. So. Uh-huh. Drive. Uh, drive. Okay, drive. 
Fine. Okay, fine. Jean. Wash. Ajá, Mario. Jean. Uh, can you repeat it, Mario? Jean. Ignacio. Mm, okay, but that's uh, exercise, I think. Exercise. Okay, el gimnasio sería un sustantivo. Verbo. No. Uh -huh. Exercise, for example, I um I exercise at the gym. Me ejercito el gimnasio. Okay, um, any other? Run. Think, okay, run. See, mm -hmm. observe, analyze. Feel. Uh-huh. Feel. Song, song de cantar. Sing, okay, sing, the verb sing. Okay. Okay, let me look. Desaparece ahí, present. Bye. Uh, bye, okay, bye. Acquire, answer. Okay, climb. The help, ask. So you have a lot of verbs. Uh, I just need two examples. So ready with your examples? Ya están listos con los ejemplos. Do we need more? Okay, so let's see. You're ready? Ready with your two examples? Listo con los dos ejemplos. Okay. Okay, so let's see. One by one. Uh, Dora, can you read your two examples, Dora? Sí. Okay, she. She is she is from the ball in the ball in the ball boulevard. Okay, negative. She runs. Okay, she runs. How about yeah. the negative? Does doesn't. Uh -huh. She doesn't run. Okay, interesting. Mm -hmm. She runs, she doesn't run. Okay, thank you. Uh, Mario, give me your two examples. Mario, two examples. Uh, okay. Uh, <laughs> mm, permítame. <laughs> Sería... <laughs> you hit... Uh, pizza. Okay, you eat pizza. Pizza. Cheese. Okay, you eat pizza. Negative. You not pizza pepperon. Okay, listen again. Uh, can you repeat it again? You eat pizza. Negative. You eat pizza. Uh, you not pizza pepperon. Okay, but how about the auxiliary? ¿Y el auxiliar? Uh, don't you aha uh -huh, okay you do not or you don't okay tiene que ir el auxiliar en la forma negativa you okay. do not or you don't you don't uh -huh. eat pizza okay uh -huh. pizza with pepperoni let's see uh the next one thank you mario how about a uh, calvin give us your examples calvin Activate your microphone. It's off. You play soccer. You play soccer. Okay. Negative. I do not play soccer. Okay. I don't play soccer. I don't play soccer. Okay. Thank you so much, Calvin. Do, um, let's see. We continue with the... Who's next? Gloria, Gloria, help us. Give, give us a, your example. 
Gloria. Este, bueno, lo que yo más o menos entendí es que una negativa y una positiva, ¿verdad? Ajá, sí. Yo tengo una positiva. She drink juice. Okay, she drinks juice. Okay. Negative. She does not drink juice. Okay, perfect. So you can say she doesn't. Okay, es más común. Yo les recomendaría que empezáramos a practicar con las contracciones. Acá yo se los pongo por cuestión de estructura para que ustedes lo, lo vayan viendo, pero pueden utilizar eso. ¿verdad? Solo que cuando es lenguaje formal, académico, eh, o, ¿sí? o que van a enviar algún documento o redactar algún documento formal, eh, no es recomendable utilizar contracciones, pero el lenguaje hablado, sí. She doesn't, she does not, does not. She does not drink juice. Esa es la, la primera forma larga y la forma contractada. She doesn't. She doesn't drink juice. Okay. Thank you, um, Gloria. Let's see. Let's continue with um, Ingrid. Ingrid, help us, Ingrid. Okay. I dance today. Mm, okay, I dance. Today. Uh, I don't uh -huh. dance today. I don't dance today. Okay. Let's see. Uh, we continue with uh, Jonathan. Jonathan, you here or Kevin? Or Kevin? Activate your microphone. Mm -hmm. Hey, um, yeah. She swimming in the pool. She swim in the pool. Okay. Mm. Eh, la negativa sería she doesn't swimming in the pool. She doesn't swim in the pool. Okay, perfect. She swims, swims, swims. Okay, thank you. Okay, let's see you next. Um, Oscar, I think it's Oscar. Sorry, Oscar. Uh, you watch um action movie. You watch an action movie. Negative. Uh, negative. Uh, you don't watch an action movie. Okay, you don't watch an action movie. Perfect. Okay. So that's that's okay. So I'm gonna send you the, the pictures so you have the um, examples. So now let's see, let's continue. And we're gonna be checking the following. Look at this. We have questions and sure answers. How to make these questions? But um okay. Uh, in the previous class, we just checked some examples. Vimos algunos ejemplos, pero ahora vamos a ver un poquito más detallado la estructura. ¿Cuál es la estructura para las preguntas y las respuestas? We, uh, we're going to use the auxiliary verbs as, uh, in the negative forms. Vamos a utilizar los auxiliares siempre como en las versiones negativas. ¿Cuáles son esos dos auxiliares? Do y does. Recuerden siempre que do lo utilizamos con primera persona, segunda, singular y plural, tú o ustedes. Primera persona, plural, we, nosotros. Y tercera persona, plural, they, ellos. En does, con tercera persona del singular, he, she, it. Okay, so, con eso que, que manejen, se les va a hacer súper fácil identificar algunos eh, ejercicios o algunas eh, cuestiones. Okay, so look at this. Uh, do I like cheese? Me gusta el queso? Yes. No. Look at this. Yes, I do. So which are the short sure answers? Do I like cheese? Yes, I do. Or yes, you do. Okay. See? Me gusta? See? A ti te gusta, right? Negative? No, I don't. Okay. Or the other way is, 
Y también tenemos la forma larga. No, I do not. Ok. Uh, do you like cheese, guys? Do you like cheese? Yes. Yes, I, like. I do. Uh -huh. Yes, I do. Or yes, we do. Entonces, como es, ustedes me responden. Ok, ¿te gusta el queso? Do you like cheese? Yes, I do. Ok, or yes. Pero también podrían decir solamente el sí o el no. So that's uh, easier. Yes, I do. No, no es bastante eh, común. No, I do not. Or the contraction. No, I. No, I don't, right? Uh, do we like cheese? Yes. Tenemos que ir utilizando el pronombre que hemos utilizado en la pregunta. Uh, excepto la primera, ¿verdad? En la primera podría ser, ok, me gusta el queso, me gusta este trabajo. Um, ok, si se nota que te gusta. Yes, you do. Entonces, si te gusta. Yes, um, ok, look, let's continue with we. Do we like cheese? Yes, we do. No, so which is the pronoun? No, we do not. Contraction? No, we don't. Ahí podemos hacer la contracción. Do they like cheese? Yes. So which is the answer? They do. No, they, no, coma, they don't. And look at this. Um, how about, how about third person? ¿Cómo contestamos para la tercera persona? Does he, okay, does he play soccer? Does he play soccer? ¿Juega fútbol? ¿Cuáles son las respuestas? Yes. ¿Cuál es el pronombre? He. He. Ajá, uh -huh. yes, he. El auxiliary verb. Okay. Does. Yes, he does, porque es una afirmativa. Ahora, la negativa. No, he. He doesn't. No, he doesn't. Okay. Does, okay, let's, let's see. Does uh, Carmen eat tacos? Come tacos, Carmen? Yes. ¿Cuál es el pronombre que utilizamos para reemplazar el Carmen? Sí. She. she. Ok, muy bien. Yes, she. Auxiliary verb, does. Negative, no, she. Doesn't. Doesn't. Ok, perfect. Does, ok, does, um, let's see, fetalize. Let's see, does lies. drink orange juice? <laughs> ah, tell me. Yes, it does, right? No, it doesn't. So there you have your some examples. You see the questions with um with the answers. I'm gonna send you the screenshot. Envío nuevamente ahí la captura para que ustedes la vean bien. Es muy importante porque eh, ya cuando hagamos las prácticas a ustedes les va a ser más fácil contestar y también tenemos algo eh, adicional. Alguien me, alguien me dijo, do you like cheese? Yes, I like. Ok, sí, muy bien. Podría ser también una respuesta de un solo yes o un no. Y ahí termina su respuesta. Ok, um, y después usted puede agregar información adicional a lo que ella dijo, pero la respuesta siempre es un sí. La respuesta que viene primero es un sí o es un no, porque son preguntas cerradas, ¿verdad? De sí o no, verdadero o falso. I like, I love cheese, right? Y ahí puede describir lo que le gusta o lo que le gusta. I hate cheese. Eso podría ser otro caso, ¿ok? So now let's continue. So let's look at the usages. Veamos ahí los usos, un poquito de los usos. Um, let's see, Carmen. Bueno, no sé si Carmen está por acá. Carmen, 
está por acá. Mm, me parece que tenía problemas ahí. No la no logro ubicar. Eh, Dora, Dora, please help us. Habits. Okay, veamos ahí el primer uso. Me he ido ahí con los ejemplos. We use the mm -hmm. present simple to talk about things we do all the time. Habits. Habits and routines. Entonces lo utilizamos para hablar de hábitos, rutinas, examples. I get the service bus at seven every morning. Mm -hmm. Ali? Ali brush his brushes. His brushes. He did before he goes to bed. Okay, he goes. He goes to he bed. Goes. He goes. I play football at break time. My sister goes sailing at the weekend. Okay, at the weekend. We can. We can. We can. We can. Ajá. Ajá, lo que pasa es que cuando va acompañado de esta preposición at, se pronuncia at weekend. Cuando va acompañado de on, on weekend. On weekend, at the weekend. Es un poquito Ajá. diferente ahí, pero es por el, es por el, eh, depende ahí por la preposición que vaya. Don't worry, it's okay. Okay, so we have studied habits and things that are always true. Entonces, ese es el segundo. Uh, things about that are always true, like scientific facts or general truths, como cosas verdaderas eh, basadas en algún hecho científico, o generalizaciones. Example, the sky is blue, the earth goes around the sun. Daniel, continue. A young a student said is on the Asian side of Istanbul. Tigers are big cats. The school start at a o five o five a.m. and finisher at three three zero p.m. three p.m. 3.30 p.m. Okay. The examples that we have in red are scientific, uh, general truths. And the ones that we have in purple are scientific facts. Entonces, ustedes lo notan, ahí están divididos. Lo que están en rojo son como generalizaciones que hacemos eh, como sociedad, podríamos decir, el cielo es azul o algo que es común, ¿verdad? Para todos. Es entendido que es de esa manera para todos. Soy estudiante, los tigers are big cats. Y vemos los otros ejemplos. The earth goes around the sun. Hay pruebas de eso. Steve is on the Asian side of Istanbul. Hay una evidencia de, de, de eso también. And, eh, bueno, esto podría agregarla como una generalización porque no todo, ¿verdad? Pero podría ser un, un horario okay, establecido, predefinido, podríamos decir. Ok, uh, let's see. We have, okay, and now we're gonna check, y ahora vemos las reglas de los final endings, las terminaciones para, el, para los verbos cuando nosotros hablamos en tercera persona. Y she, it, okay, y son las reglas gramaticales que debemos de seguir para utilizar los verbos apropiadamente con tercera persona. Vamos a ver. He. Verbs ending in CH, S, S, H, O, X. Uh, we add E, S. Entonces, los verbos que terminan en CH, doble S, SH, y en vocal. Bueno, en este caso, el go, en este caso, le vamos a agregar ES o X. Y lo que hacemos, le agregamos ES. Aquí tenemos los final endings. Watch, watches. Guess, guesses. Mirar, adivinar, terminar. Y el significado es el mismo. Go, goes, fix, fixes. Vamos a ver. Y ahora tenemos, por otra parte, tenemos los verbs ending in a consonant. Los verbos que terminan en consonante. Cambiamos la Y por IES. Study. Studies. Y quiere decir que esta I que tenemos acá, esta I latina, reemplaza esta Y. Study, studies. Carry, carries. Fly, flies. Let's write some examples with the verse that we have there. Okay. Let's see. 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 Let
Example, he watches TV. She guesses the uh, answer. Okay, adivinó la respuesta. Adivina, right? Simple present. Mary finishes her homework on time. Ella termina su tarea a tiempo. Say, Paul goes to, to school. Okay, Jonathan fixes his car. Ok, so there we have, and the meaning is the same, el significado es el mismo, pero debemos cumplir con esta regla cuando son positive, positive statements, ok, enunciados positivos, oraciones afirmativas. So I'm going to give you an exercise so you can work on that, and now look at this, verbs ending in a consonant, verbos que terminan en consonante, más y. For example, the verb study. Okay, Daniel, study or studies. So what do you think? Which is the correct the verb? Daniel studies English. ¿Cuál es la forma correcta, chicos? Study. Studies. Muy bien, studies. Study. Rosa, let's see, Rosa, what happened with Rosa? Carry or carries. Lleva, so she carries some boxes. Which is the correct form? ¿Cuál es la forma correcta? Carry or carries? Carries. Mm -hmm. She fly or flies? Flies. Flies. She flies to Miami, okay? So that's the correct form. So we need to keep in mind that ideas in order to um, well, use a proper, use in a proper way these affirmative statements using their person. Entonces tenemos que aprender las reglas para utilizar apropiadamente um, el lenguaje con las oraciones afirmativas utilizando tercera persona. Okay, so if you have questions, let me know. I say, I still have questions. So now, let me see. I'll find the mistakes. So we have a, a, an exercise. Find a mistake. So I'm going to give you some time so you can work on this. Les voy a dar unos minutitos. Vamos a crear unas salas para que ustedes encuentren los errores que hay en esas oraciones. Si no hay errores, lo dejan tal cual. Okay. So you do this in on your notebooks, okay? So take a screenshot. Yo les mando una captura aquí. Through the meeting chat. Okay, and join the breakout rooms. Unámonos a la sala y encontramos ahí los errores que tienen esos, esas oraciones. Okay.
Oye. Eh, la tiene ahí, que ahí dice... Sí, aquí la estoy viendo. Do he like basketball? Eh, I am like... Ahí, esta es una. La primera. No, la segunda es el error. I like... I like eating pizza. Fittings, fittings, ahí es, es una, es una, la en, 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 ajá, en la, en donde dice like, no, en fittings, ay, sí, He do his homework work eh, on the service bus. Quiero ver. Hola chicos, ¿cómo van? Bien. Aquí ya algo... intentando. <risa> algo complicado. <risa> dígame, dígame para ayudarles. Eh, ok, este, en la segunda, teacher, please. Ajá, la segunda, vamos a ver, lo voy a compartir. Pero dice, a light hitting pizza, dice. Ah, ok, veamos. Vean ahí el pronombre, uh -huh. de primera persona. Ay, recuerden uh -huh. que ahí tiene, vean el verbo, si está en forma base y si se necesita modificar. ¿Necesitamos modificar ese verbo con ese pronombre? Uh -huh. Creo que sí. Ah, ok. Entonces, vemos aquí nuevamente, veamos. Yo les pongo acá. Recuerden que con he, she, it es oraciones afirmativas. Modificamos los verbos. He drinks. She watches. It fixes. Cuando la forma base es nada más a drink, es para tercera persona. Se le agrega S o ES. Miren. Esta es la forma base. La forma base es la primera que les he puesto. Drink, uh -huh. watch y fix. Pero, como es tercera persona, tercera persona quiere decir el, ella y, y it, ¿verdad? Que se refiere a un objeto o un animal. Uh -huh. Entonces, cuando es tercera persona, eh, forma afirmativa, Usted tiene que modificar eso, ¿verdad? Agregarle S, E, S, O, I, E, S. Podría ser el otro, la otra terminación. Pero, ah, ah, perdón, perdón. Study. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo otro tipo de pronombre? Por ejemplo, I, you, we, y they. Cuando yo tengo I, you, we, y they. No necesito modificar nada, miren. I like, you like, we, otro verbo, cualquier otro verbo puede ser. We play, they watch. Acá ya no tengo que hacer eso, con estos no. Solamente ocurre con estos. No, ok. Ajá, entonces ahí, ¿cuál sería el error en la dos? Eh, la S, entonces. La S. Uh -huh. I like eating pizza. Sí. Ahí ya estamos. No solamente es, es. Ya vamos a checar otro ejercicio con tercera persona específicamente para que ustedes lo vayan, se vayan familiarizando con ellos. Y nada más con, comentarles que esto ocurre en el presente simple cuando tenemos nosotros oraciones afirmativas con tercera persona. Entonces, con los otros pronombres, no. No, Estos que, que usted llamaba son los verbos infinitivos, ¿verdad? Ah, muy bien. El infinitivo es algo que eh, lleva la partícula tú. Por ejemplo, to eat significa comer. To drink, beber. To dance, bailar. Lo voy a poner por aquí. Comer. Beber. Bailar. Ahora, cuando yo hablo de la base, solamente hablo de, del verbo, meramente, sin este tú. 
Imagínese tú. I like, you like. Vaya, si yo quisiera agregar un infinitivo a mi oración, podría decir, I like to dance. Me gusta bailar. Pero no podría tener dos verbos así. ¿verdad? Tiene que ir, en este caso, un infinitivo. To drink. I like to drink. Me gusta tomar, me gusta caminar, por ejemplo. Me gusta, uh, we play. Ok, ahí ya no. Entonces, el infinitivo es este que lleva este tú y la base se refiere nada más al verbo. ¿Veis? Porque eh, acá lo que nosotros vamos haciendo es conjugando. Entonces, cuando usted conjuga el verbo, usted ya no dice yo comer, sino dice yo como. Ya no dice yo beber, yo bebo. ¿Okay? Eat, like, ¿cuál era el otro que le puse ahí? Dance. Eh, yo, a mí me gusta, I like, a ti te gusta, nosotros jugamos, ellos miran, ellos ven. Entonces ya no es, ya no es el infinitivo, comer, beber, que son esos que terminan en ir, er, ar, er, ir. Er. Uh -huh. Esa es la diferencia entre ese infinitivo y la, y la base, porque en la base usted ya lo va conjugando con el pronombre. Me gusta, te gusta, eh, nosotros jugamos, ellos miran. Entonces, la diferencia en, en ese, en, en el infinitivo y la base. Pero muchas veces, muchas veces las personas le dicen, ok, ¿qué necesita? Necesita el infinitivo, pero en realidad lo que necesita solo es como la, es esa base, la, el stem también le dicen. Solo es meramente el verbo. Que porque Entonces, sí, al agregarle la, la S y ponerle el pronombre, no, ya prácticamente no, lo estoy no, eh, conjugando. No, no está, pero ahí, no está. ahí están los dos. Ahí. ¿En dónde? Sería en ¿Cuál? tercera persona. Ajá, cuando usted ya agrega la S, ajá, en el he, she, it, ah. ya estamos conjugando ahí. Sí, vaya. Lo que pasa es que acá Ahí existe la regla de que cuando usted eh, habla en tercera persona, pero forma afirmativa, utilizando el presente simple, presente simple, para hablar de hábitos, actividades regulares, rutinas, usted tiene que modificar el verbo, pero con, con eso, ¿verdad? Solamente con eso, forma afirmativa. I drink, uh, he drink, he drinks. Entonces, en vez de decir he drink, se dice he drinks. Uh, en vez de decir she watch, she watches. En vez de decir it fix, it fixes. El significado es el mismo. Solamente es una regla gramatical que debemos de cumplir por, eh, por, por eso, porque es, es por la gramática. Pero el significado es el mismo. Entonces siempre está conjugando, siempre. Ya sea tercera persona o sea cualquier otro de los pronombres, ya sea eh, I. Solo que con I ya no voy a decir I drinks. So I drink. Vamos a ver. You watch. They. ¿Cuál es el otro que tenemos ahí? They fix. Y we. We. Vamos a ver. Le vamos a poner otro por ahí. Eat. Necesitas nota acá. Ya no es necesario que yo le agregue a ese. Eso solamente uh -huh. ocurre acá. Y, y teníamos el verbo study también. Por ejemplo, eh, puede ser María. María study. Entonces, ahí no está, no está bien. Ahí yo tengo que hacer la modificación al verbo. María study. Esa Y la reemplazo por una I y agrego ES. María study. Ajá. Pero con los otros pronombres, no. Con los otros pronombres, déjelos eh, solo la base. Otros pronombres, I, you, we, they, con ellos no, no cambiamos nada. Solo es acá. No tenemos que... Ya les voy a poner un ejemplo para que ustedes lo trabajen y que vayan viendo esas diferencias. Ok. Aquí les voy a enviar una captura de esto por aquí. Les estoy enviando las capturas en el chat. Ajá, para que las tengan ahí. Ok. Gracias. Uh, y nada más comentarles que con, en el caso de 
Veamos el tercer ejemplo. She do her homework. Entonces, ¿acaso la está en la base, verdad? El verbo do. Quiere decir que tengo que agregarle es. ¿Por qué? Porque tenemos algunos verbos como do que su forma para tercera persona es das. Y el verbo tener también es otro. Has. Y el verbo You have in, in go. El otro verbo es el otro verbo. Estos verbos tenemos que aprendérnoslos porque ellos no es que sigan una regla. De, si ustedes notaban, nosotros decíamos, ok, si el verbo tiene, termina en, en, en doble S o termina en vocal o termina en SH, agregó S o cualquier otra de las terminaciones, ¿verdad? Pero en este caso, esos tenemos que aprenderlos. Esos tres. Do, does, have, and has, y go, y goes. Esto es para tercera persona. Tercera persona, oración afirmativa. She does, ella hace. She has, ella tiene. Y she goes, ella va. I do. You have. They go. Ahí? Entonces ahí nada más se los pongo lo, para, 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 para la tercera persona. Estas serían las formas de esos tres verbos. Okay. No sé si tienen preguntas, chicos. No, creo que ya okay. eh, más o menos no, ya entendimos. <risas> ok, perfecto. Voy a checar otro grupo. Gracias. Gracias. Eh, thank you. Tema de, de revista. Yo lo tengo aquí. Yeah, guys, ¿cómo vamos, chicos? Ok. Teacher, una pregunta. Este, ¿Era solo de modificar considerando nosotros si el verbo estaba malo o, o completamente la oración? Mm. Si tienen que modificar ahí lo que está incorrecto. Ok, considerando todo, si es el, el verbo, el complemento. No, solamente, por ejemplo, aquí lo que nos estamos enfocando es en los verbos. En los verbos, ah, tienen, okay. pero tienen que verificar ahí el subject, el sujeto, ¿verdad? Para identificar uh -huh. qué forma del verbo, de, cómo deben de ubicar el verbo, más ah. bien. Uh -huh. Sí, es de agregar el es. Ah, okay. Ajá, sí, exacto, si lleva ese, alguna de las terminaciones para tercera persona o no. Y es okay. cualquier otro subject pronoun como I, you, we, they, solamente dejamos la base. Si está con otro, si está como forma para tercera persona, hay que quitarlo. Hay que dejar okay. más la forma correcta. Uh -huh. No sé si hasta el momento les ha dado problema alguna. Este, ahorita estamos en la... Ah, no, en Nicole estamos, Nicole Kidman. Nicole Kidman. Ahí okay. consideramos si... Ok. Ah, ok. Uh -huh, sí, es el verbo. Tenemos que modificar algo. Entonces, la mayoría de los verbos solo se les agrega ese. Si no siguen alguna regla de, de las que hemos visto. Solamente igual, si Ajá. Ok. Igual, si consideramos que está bueno, así lo dejamos entonces. Si consideran que sí está bien, así ah. déjela. Pero no está bien. Ahí hay que agregarle una S. Okay. Porque... Eh, están hablando de ella, Nicole Kidman. She. She acts. Sería en primera persona. Ajá. Tercera persona, Nicole Kidman. Tercera persona. Ella. Uh -huh. ella. She acts. Ajá. Ah. Y, entonces, la mayoría de los verbos le agregan ese si no sigue alguna de las reglas estudiadas. Y también, vamos a ver, quizás nada más el recordatorio ahí de lo de... Vamos a ver dónde está este. Me he perdido. Bueno, en el chat se los, se los voy a poner. Okay. El verbo have, nada más. El verbo do. Tienen sus propias formas para tercera persona y el verbo go. Esos serían los únicos tres que con tercera persona no siguen ninguna de las reglas que, que tenemos. Ni se les agrega ese solamente, sino que eh, tienen esa forma que les acabo de compartir. Ahí está. Have, has, do, does y go, goes. Ok, los dejo entonces para que sigan divirtiéndose. Sí, sí, muy amable. Ya sabes.
Fernando. Hola chicos, how are you doing? ¿Cómo Hola. vas? Hello. Hello, hello. Eh, casi todas hemos ahí. Supongo, ¿no? pensamos que sí le hemos hallado errores a casi la mayoría. Uh -huh. Por ejemplo, do he like basketball? Como estamos hablando de he de tercera persona, tendría que ser dos. Uh -huh. das. Does he like? Does he like basketball? Basketball. Basketball. Uh -huh. En la segunda fila, segunda oración, I like eating pizza. Okay. Ahí sí tenía, no sé si eating tendría que ser solo eat. Ok, y el verbo like, ¿qué lo van a hacer? Le vamos a quitar la, la S. Ok, la bien, S y, la... le, y le podríamos poner I like to eating. Ah, like ok, eating. interesante. Bien, vamos a ver. Déjenme compartir por acá. Vamos a ver si podemos compartir aquí la pantalla. No, se va, va a tardar mucho. Voy a compartir aquí para que para mostrarles ahí algo. Solo que no encuentro el espacio. Creo que tiene que dejar de compartir. Tengo que dejar yo de... Ajá. Correcto. Yo creo que ya estuvo. Ahorita sí ya la puede. Ajá. Ya está, ¿verdad? ¿Cómo es que decía eh, la versión? I, like, I like eating. Con ese. Con ese, ajá. Eating, eating pizza. Exacto. Ok, muy bien. Entonces ahí tenemos de incorrecto primer... Eh, bueno, tenemos el incorrecto al verbo, ¿verdad? I like eating. Correcto. Eating pizza. Nos queda así. Ok. Sí. Así nos puede quedar. Entonces, por like es que hay pizza. dos verbos que están unidos. Entonces, tendría que llevar. I like to eat. In pizza. Ok, muy bien. Eso es muy no. importante. Sí. Sí, tiene razón. Esa es una de las razones. Pero está correcta. Le voy a le explico por qué. Ahí tenemos el sujeto. Después tenemos el verbo. Y este ya no es un, ya no es un verbo. Este es un. Es un gerundio. Un gerundio puede tomar la función de sustantivo o de objeto. ¿Qué es lo que me gusta? Comer pizza. Entonces, este gerundio tiene función de objeto. ¿Qué te gusta? Comer pizza. Entonces, acá, en este caso, eso se llama o oh, participio, pero en este caso, después de ciertos verbos como like, como hate, Usted puede utilizar ya sea un gerundio o puede utilizar un infinitivo. Entonces cualquiera de estas dos formas estaría correcta. I like eating pizza o I like to eat pizza. Porque el verbo me permite hacer eso. Entonces ahí, ahí cualquiera de las dos podría quedar bien. Ahí queda gusto. Ajá, pero no siempre. Eso no siempre pasa. Solo es después de cierto verbo. Sí. Pero, teacher, solo una consulta. Vea que, eh, por, pero porque usted di, dijo que llevan, como dijo, el IT, el ING. Por eso, ¿Mm? si, no, si no tuviera el ING, no podría quedar así, ¿verdad? Ah, correcto. ¿Ahí? I like it, pizza. No, ahí ya no. Tendría que ser solo I like it. Ah, ok. Tendría okay. que poner ahí bueno. un infinitivo. I Buenísimo. like it, me gusta comer. Pizza. Entonces no pueden, exacto, no pueden ir dos verbos, no pueden do, ir dos do verbos. Entonces el yeron porque no, no tiene función de verbo ahí, sino que tiene, está cumpliendo otra función. De, okay. de noun, uh -huh, de sustantivo. I like to eat pizza. Pero sí, lo que menciona ahí Fernanda es correcto, no pueden ir dos verbos pegaditos así como I like eat. No, me gusta comer. Me gusta... Eh, y, y si ustedes notan, dice lo mismo. I like eating pizza. Esta como de pizza. Espero que lo podamos discutir más adelante. Es bien bonito el tema. Porque estos eh, tienen diferentes funciones. Tienen diferentes funciones los gerunds. Y también están eh, los participios. Que los participios están en forma de, de verbo y terminan en ing. Entonces, esta, esta, estos, estas formas, estas palabras que terminan en ING pueden tener 
función de sustantivo, de adjetivo también. Entonces no solamente es y como verbo, que sería el presente participio. I am eating, la, la, la acción en progreso, ¿verdad? I'm eating. Entonces es bien bonito el tema. Sí, bien bonito el tema. Bien, extenso. Ok, okay. Y, yo creo que ya terminaron, ¿verdad? Sí, debíamos revisar sí, todas las oraciones. Ah. Vamos a checarlas en la sala principal para que todos las vayan bien. Ok. okay. Thank you, teacher. Thank you, guys. Okay, let's see. So what do you have for the first one? ¿Qué tienen para la primera? Vamos a ver, chicos. El verbo do tiene que ser dos, dos, doesn't. Does, okay. Does, he... Does, <laughs> he like. Whoa, who was? Like this. So yeah, it's like strong E. Okay, does he like basketball? Does he like... No basketball. Basketball. Oh. Basketball. Okay. And um, how about the second one? ¿Qué tiene para la segunda? Vamos a ver. Otro equipo. ¿Cómo nos quedaría esa? La número dos. I like. I like eat pizza. I like. Eating pizza. Eating. Pizza. Okay. O oh, también. I like to. Eat pizza. pizza. Ok. Podría dejar I like eat pizza. Mm. No. No. Ok. ¿Por qué? Porque tengo dos verbos. Entonces ahí lo vamos a, vamos a utilizar un infinitivo. Me gusta comer, ¿verdad? Un infinitivo. Entonces no puedo tener dos verbos ahí. Este, lo que les comentaba es que tenía función de de sustant de, de gerundio entonces cuando tiene función de gerundio ahí no necesito agregarle tú verdad I like eating o I like to eat entonces ahí depende verdad después de ciertos verbos les comentaba que puede ir un gerundio o puede ir un infinitivo el like es uno de, de esos verbos que puede soportar verdad eso puede ir un gerundio o un infinitivo yeah, ok bien seguimos Um, number three. Vamos a ver qué tienen para el número tres. Number three. Saber por ahí. Dos. 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 Her homework on the she service. Does, does. She does her homework. Okay. On the service bus. Ya me imagino que así les toca a veces. <laughs> do you do your homework on the service bus? <laughs> okay, muy bien. Seguimos con el otro. Uh, the film finished at eight. The film okay. finishes. Okay, the at film eight. finishes at eight. Okay. And how about the next one? ¿Qué hay para la siguiente? ¿Qué tiene? ¿Vamos a ver equipos? My friends cousins. My friends cousins. Hmm. ¿Cuál no. es la forma incorrecta? ¿Está bien? ¿Qué necesitamos modificar? El go, go es solo es go. Uh, go. Solamente es. Go, my so friends, friends go. ¿Por qué? Porque tengo un sujeto plural. Ellos, ellos van. Okay, my friends go on holiday. On holiday next week. How about the next one? She carries her little sister to the car in the morning. Carries. Tendría que ser carries. Okay, she carries. She carries. Her little sister. Ok. Nicole Kidman. Ah, ok, el verbo. Nicole Kidman. ¿Cómo tiene que ir el verbo? 
acts, okay? Acts. Acts in a lot of films. We place mm -hmm. in the garden at in the garden at break. We play. play. We play, okay. Our teacher talked very clearly. Oh, our teacher talks. Uh-huh. Our yes. teacher talks. Mm -hmm. So you have to add mm -hmm. S. So I S. Así las tenían todos. No todas. No todas. No todas. ¿Cuál de ellas les costó más? I like eating pizza. Mm, okay. Todas, todas, todas. Esa yeah, fue la más fácil. I like it. Bien, yeah, vamos Igualito a Igualito lo tengo. Okay. Vamos a checar algunos eh, ejercicios con, con eso. I know it's kind of difficult. Ok, let me see. Yeah, I'm awake. Okay, so look at this. So I have an exercise, so you can check this. Present simple, third person singular. Entonces, veamos acá. We have again, most verbs. I talk, he talks. I drive, she drives. Entonces, para la mayoría de los verbos, agregamos ese. Sin embargo, si hay alguna de estas terminaciones, lo vamos a modificar por es o ies. Y tenemos una excepción acá. Vamos. I tidy, he tidies. I play, he plays. Entonces, si hay una vocal antes de la Y, solamente S. Si hay una consonante Y, I, E, S. So that's the exception. Esa es la excepción. And we have some more verbs. Y teníamos los verbos que no seguían una regla, sino que tenían su propia forma. Have, has, do, does, and go, goes. So now, let's check this. I uh, verbs ending in double S, X, S, H, C, H, and O. I fix, she fixes. I do, it does. Verbs ending in consonant plus Y. I tidy, he tidies, but I play, he plays. So now look at this. Uh, write the third person. I'm going to send you the link. Le voy a enviar el enlace para que se lo hagan, okay? Y me manden la captura. Yes. Okay, bien, ahí va. So you can open that link. I walk, he, which is the right form. Vamos a escribir la tercera. Um, he uh, goes. Aha, uh -huh. so we have to write the right form. He goes. Teacher, goes. una consulta. Dígame. Solo para ver si estoy entendiendo. El, la S al, al, al agregársela al verbo. Lo vamos a usar para cuando son, quiero ver, segunda persona. Tercera persona. Tercera persona, perdón. Ajá. ¿Y eso hace, eh, eso hace que cambie el significado del verbo o, o siempre no. se mantiene el significado del verbo? Es el mismo significado, es el mismo. Solo es una regla gramatical que debemos de cumplir cuando es tercera persona singular, oración afirmativa, affirmative sentence, Utilizando el presente simple. Simple present. Entonces, con eso, ah, okay. tienen ahí la clave. Presente simple, oración afirmativa, tercera persona singular. Ahí es donde se hace la modificación. Ok. Ok. Perfecto. Mm -hmm. Thank you. Ok. She, I dance, she. Dances, I speak, he. He speaks. He speaks. I study. She. She studies. studies. She studies. I enjoy. He. Enjoys. Enjoys. Look at this. Vowel Y. Vocal Y. Vowel Y. Al S. I fix. He. Fixes. Fixes. Okay. I jump. It. Jumps. Jumps. Si no sigue alguna de estas reglas, recuerden la mayoría de los verbos, S. Ok. I jump it, 
jumps. I wash, he. He washes. He washes, okay. I find, yo encuentro, el verbo encontrar, I find, she. Finds. Finds, perfect. I marry, he. Marries. Marries. This way, yes, right? I keep, she. Keeps. Keeps, okay. I love. Loves. Loves, okay. Loves. I bother. Molestar, el verbo molestar. Me bothers. He bothers. I sing. Sings. Uh -huh. She sings. Lie. Lie. He. <coughs> Lies. 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 Solamente le agregamos S. Igual que cuando termine, tenemos un, ver, un verbo que termina en vocal, solamente es S. Lies. Lies. I catch. He. Catch. He catches. Catches. Okay. Catches. He catches. catches. So let's repeat. Sir, ¿puedes subirle un momento? Uh -huh. eh, arriba, arriba, arriba. Más arriba. Ay, sí, quiero man. tomarle captura a lo de eso, papá. Ya, ya lo puede bajar para ver lo demás. Ok. Ok, so let's repeat it again. I walk, he walks. I go, he goes. I dance, she dances. I speak, he speaks. speaks. I study, she studies, studies, studies. I enjoy, disfrutar, he enjoys. I fix, he fixes. I jump, it jumps. I wash, he washes, washes. I find, she finds. I marry, he marries. I keep, she keeps, I love, it loves, loves. I bother, he bothers, I sing, she sings. I lie, he lies, and I catch, he catches, catches. Okay, look at this. Choose the correct option. So which is the correct option? Samantha? Likes playing. Like. Okay. Likes playing tennis. The next one. Letter B. Letter B. We make. We make. make. We make. Number three. Letter C. Okay. Letter C. Uncle Tom feeds. Uh -huh. Uncle Tom feed or fits? Feeds. Uh -huh. Alimentar, el verbo alimentar. Fits the dogs every day. Question, do or does? They live in London. Do they live in London? Do they live in London? Okay, my brother. My brother eats. It is it. Okay, perfect. How about the next one? Larry F, you always? Comes. Mm, comes or come? Look come. at the subject. Come, come. You always mm -hmm. come. Always come. Come. Okay. Letter G. They are work. Work. Okay. Work. H. A giant. Panda. A giant. 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 Giant panda. The giant lives. panda lives. 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 Okay. Yes. Excellent. Foxes. Uh, lives, lives in the, the forest. Foxes. Foxes. Lives, lives, lives in the forest. Foxes. Foxes. Lives, lives in the forest. Mm. No. Foxes. Lives, is it, lives. Singular or plural? Plural. plural. Okay. Pronoun. Mm. They, right? They, they, they live in the forest. Okay. J, the earth. The earth moves. moves, 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 moves around the sun. Okay. You don't or you doesn't? You, you don't. don't. You, you don't. don't. You don't. Okay. Michael. 
doesn't drive. Doesn't drive. M. Does he know how does, to swim? Does. Does he know how to swim? How to swim? Know. And listen, Nancy. Listen, Nancy. Yes. Often. Joke or jokes? Joke. 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 Mm, Lisa and Nancy. Jokes. Yes. Joke. 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 Lisa and Nancy, plural. Uh -huh. So you mm -hmm. need to check the subject. Para um, una recomendación, siempre verifiquen el sujeto. Okay. Uh, these children. Right. Right. Or right. 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 Mm -hmm. Plural. Plural, right. Uh, my sister never tidies or tidies? Tidies. 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 Number one or two? Number, Number one. Two. 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 Yeah. Okay. Does your brother? Run. 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 Okay. Run fast. Run. You and your mom? Don't. don't don't or doesn't don't don't okay so now let's check it and i think that i won't be able. are you gonna take a picture okay so let's see how well we did it okay it was perfect <laughs> okay excellent Let's continue. Okay. Que salgamos ahí todos para que se que salemos bien. Okay, ahí. Me avisa. Thank you, teacher. Okay, y aquí está el otro pedacito. Okay, so now we're going to move into something else. We're going to move into the yes, no questions. Okay, seguimos con la práctica. Yes, no questions. Look at this. Um, affirmative questions. And we have some examples. Okay, so as we were studying, como estuvimos estudiando, teníamos dos auxiliares. Auxiliary verb do and auxiliary verb does. Significado lo mismo, just, this is just uh, in order to make a question, right? Do plus I, you, comma, we, or they. And how about the, the other one? Do plus he, comma, she, or it. Entonces, Ahí tenemos la clave para formular las yes, no questions. Auxiliary verb do, are you with they? Auxiliary verb does, he, she, it. So now let's continue. And what else do we need? ¿Qué más necesitamos? Do you remember? Do I work? So you need a verb. Necesitamos un verbo. Does she work? Okay, plus the verb and the question mark, and that's all, and that's the structure that we need. So this is the structure que necesitamos. So now let's see, we're gonna check some examples, and we're gonna create our own questions. Vamos a crear nuestras propias preguntas. Look at this, uh, Mr. Stevens works at a bank. Nada me notifican ahí si ya se ve, chicos, se ve bien. Sí, se ve bien. Okay. So look at the sentence. Yes. Tenemos una oración afirmativa y tenemos que crear una pregunta basados en esa oración afirmativa. Does Mr. Stevens works work at a bank? Look at the positive sentence. Mr. Stevens works at a bank. Señor Steven trabaja en un banco. Okay, question. Does Mr. Stevens work at a bank? What did we do? ¿Qué hicimos? What did we do? We move the um, auxiliary verb 
So we place auxiliary verb, pass, subject, okay, Mr. Stevens, Mr. Stevens, plus the verb word and the complement and the question mark. Does Mr. Stevens work? Miren, ahí ya convertimos nuestra oración afirmativa en una pregunta. Answers, yes, he does. No, he doesn't. Again, so let's check the next one. Mary gets up at six o'clock. So auxiliary verb. So we look at the subject. Look at the subject. Observe the subject. So, yes. ajá. Yes. Tenemos que ver el yes. sujeto que tenemos en nuestra oración afirmativa para eh, ubicar ahí el auxiliar. Mary. Does. Does. Does Mary. Does Mary. Verb. Get up. Get up. Get up. Get up. Get up. Get up and six o'clock. Okay, at six o'clock. And question. Do mm. I need to add an S in here? Agregamos una S ahí? No, no. No, no, because it's a question. Cuando tenemos preguntas, no importa si es tercera persona, no vamos a agregarle S al verbo. Acá ya tenemos un auxiliar. Para las preguntas. Okay, does Mary get up at six o'clock? Yes. She, she does. Yes, she, she does. does. No. She doesn't. She doesn't. She doesn't. Okay. It rains a lot in that country. You have demasiado en ese país. It rains a lot in that country. Yes. Does it rain? Rain. Ciliary, does it's, it verb? ¿Cuál es el verbo? It's rain. Rain. It's okay. Rain. Does rain. it rain a lot in that country? The answer, which is the answer? Yes. Yes. It does. It does. It okay. Does. No. It, it doesn't. It doesn't. Okay. Sam and Kelly live in Australia. Sam and Kelly live in Australia. What do you think? Do, 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 do okay. Sam and Kelly live in Australia. Sam and Kelly live in Australia. Okay. Perfect. Uh, positive answer, yes. Mm -hmm. Sam and Kelly, which is the pronoun? ¿Cuál sería el pronombre? Sam and Kelly. They. 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 Yes, they do. Negative, no. Yes, they don't. No, they don't. Okay, so I'm going to send you the... Okay, and let's see if we have more. Yeah, we have some more. Sí, no sé si le tomaron foto a estas. Okay, so now here you have your task. So you're going to complete the rest. Okay, so take a picture. Ok, ustedes van a completar el resto. Um, let's see, I'm going to send you the first picture and uh, I think it's going to cover two pictures. Yeah, yeah, I think it's going to cover like two. Well, let me see if I can do something better.
Ok, déjame ver ahí mientras hago la, el recorte. Ok, yo creo que ya está bien. Les voy a enviar la captura acá en el meeting chat y ustedes la comparten ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Qué pasó? Parece que no. O sea, aquí está. Yeah. Bien, veamos. ¿Me confirman ahí si les aparece, chicos? Yo creo que sí. ¿Ya aparece en el meeting chat? Yes. Ok, yes. so join the breakout room. So you have um, some sentences and you have to create the questions. Ok, with the answers. Entonces crean ahí las preguntas con las respuestas. So you're going to have like five to seven minutes. Start joining the breakout rooms. Vamos a unirnos a las salas, chicos. Y vayan tomando apuntes para que me envíen una captura de todo lo que hicieron. Ahí están ahí si hay alguien que no recibió invitación. Marlene, Gloria, Francisco. Fátima. No, teacher, no tengo invitación. Ok, Fátima, ahorita. puede. Ajá, porque cuando ya está dentro ya no se puede. Yo lo abrí antes de meterme. Y lo puede, compa lo puede compartir el grupo de WhatsApp. Ahorita, chicas, solamente está cargando. Gracias, teacher. Gracias. gracias. Ya. Sí. sí. Ok. Bye. Vaya. Entonces, la primera sería... Eh... The bus lies in a house. House. Eh, la pregunta. Sí, verdad, con la número cinco, es verdad. Sí. Sí, uh -huh. la pregunta no está. 
Ok, la pregunta sería... Das... Creo que la pregunta sería, ¿Does the bus live in a house? No sé qué opina usted. Esto, no sé. Compartan pantalla ahí para que la vayan viendo. Yo no tengo el WhatsApp en esta compu. No sé si se ve. Sí, sí se ve. Ok. Sí, ahí está. Perfecto. Ok, entonces sería... Eh, that the bus lives in out. Algo así. Sí. Uh -huh. Das. De ahí la oración, ¿verdad? Ajá. Sí. Das the bus. Ajá. Tienen que ir ubicando el, el sujeto. Tienen que, les voy a recomendar algo que identifiquen el verbo y el sujeto. Si ustedes identifican el sujeto, van a saber qué auxiliar van a utilizar. Después, el verbo. Si es, eh, ajá, el, en, en preguntas el verbo ya no tiene que sufrir ningún cambio. Entonces uh -huh. solamente quedaría live sin la S. Y sería ahí das the bus, el bus, porque es parte del, del, del sujeto, the bus. Das the bus live in an hour. Das the bus live. Falta aquí, ajá, al... El artículo, ajá, el artículo está. Does the bus live in an hour? Y ahí el question mark al final, solo el símbolo de pregunta y ahí está. Solo le falta ah. después que in and out. Ah, correcto, in an hour. El and. Antes de hora. Y no. Antes de, de la última palabra. An uh -huh. hour. Es and. A and. Ay, and. Ajá, uh -huh. ya vi. Sí, es que se ve bien pequeñito, ¿verdad? Pueden hacerlo ahí este, con la lupa, háganlo más grande para que se vea más grande la imagen. Cambien la opción um, con el, la opción ahí de, en vez de escribir, elija la opción ahí en, en el menú del, del puntero para que pueda nuevamente hacer ahí el zoom. Ok. Y ahí nada más en la capital letter al principio, ahora que sea mayúscula, does the bus live in an hour. That's it. That's it. Podrían hacer primero las preguntas y después ya se quedan con las respuestas. O, o pueden ir una por una, no hay problema. Okay, thanks, teacher. El do sí, tiene que tiene ser. Razón. El... Uh -huh. Ya lo cambié. Ya Ya, ya entró la ticha. Ya fui yo. Sí, ya, ya. ya incorporó. Aquí, ticha, ah. queremos ver aquí porque dice The bus is living in, in an hour. Ajá, ¿no pueden compartir la pantalla? Si me ayudan ahí con, para verla. Quiero ver si la puedo compartir. Permítame. Creo que en el, en el chat está ahorita. Uh -huh. ¿Y ahí ya le sale? Y ya, ya está. 
Okay. Ah, ok. Bien, entonces veamos ahí la primera. ¿Cómo la tienen ahí la cinco? Eh, como dice que si está preguntando que el bus llega a tiempo, ¿verdad? Llega el O llega bus la hora. Ajá. Sería Don's Don's bus living in an hour. Ah, ok, muy bien. Sería das, das. Das, das. Y bus. ahí. Ok, muy bien. Tienen que identificar cuál es el sujeto. Ajá. El sujeto es the bus. The, the bus. bus. Live in an hour. Recuerden que en, en las preguntas el verbo no, no tiene que ir con S, ¿verdad? Porque es pregunta. Entonces, en okay. preguntas siempre se mantiene la base. Does the bus live in an hour? Ahí se las compartí. Ok. Esa ya la tenían. Sí, y eh, en la pregunta afirmativa sería it's bus. Yes. Ajá, ¿qué, uh -huh. ¿qué pronombre reemplaza el bus? Uh -huh. El singular it's... es it. Yes, it. Yes. Does? Yes, was. No. Ahí In, se las uh, comparto. Uh -huh. Ahí se las comparto y... en el chat. Ok. Y... Y en la otra sería... Eh, not. Not boots. No, not no, boots. No. Not boots. Vaya, ¿cuál sería lo que estamos viendo? La respuesta. La respuesta sería yes, it's... It boots. <laughs> Das, das. Uh, yes, it does. Yes, it does. No, it doesn't. Uh -huh. Y en el otro sería. Ahora vamos con el seis. Ah, uh, ok, perdón. Eh... <laughs> Is brother lies to sleep? Sería dos uh -huh. brother. Dos brother. Ah, ok. Pero ese his es parte también del sujeto. Does his brother. Does his brother. Ahora el verbo, ¿cómo nos quedaría? Eh, sería. Does his brother. His dos brother. Uh -huh. Does his brother Does his brother uh, like to swim at the beach? Uh -huh. Like to swim at the beach. Muy bien. Está bien. Ok. Y eh, en el otro. La respuesta. Sería, la respuesta sería. I not. Ok. Veamos. La I respuesta. not does. Bien. I not those brother like to visit at the beach, me imagino. Ok, listen. Bien, ahí cuando usted tiene un pronombre él, tiene que, la respuesta tiene que incluir el pronombre él. Porque ¿quién está hablando en la oración 6? ¿Su, uh, ¿Su hermano? Mi hermano. Ajá, su, ah, no. Su hermano. su hermano. A su hermano le gusta, his brother likes to swim. At the beach. A su hermano le gusta nadar en la playa. Entonces, estoy hablando de él, ¿verdad? Su hermano, él. Entonces, primero tengo que identificar qué pronombre es. Es él, el hermano. Entonces, la respuesta, en la respuesta yo debo de incluir el pronombre del que yo estoy hablando. Yes, he does. No, he doesn't. No le puedo poner I porque no está hablando de mí. Okay. Ajá, porque si yo dijera I like to swim I like to swim Me gusta nadar Yes, I do No, I don't Pero en este caso es él Entonces sería Yes, he does No, he doesn't Entonces siempre tiene que ir El auxilia, el does o el do Relacionado al, al sujeto Que están utilizando Las respuestas tienen que ir relacionadas con ese sujeto que están utilizando. Ok. Uh -huh, no puede ser cualquiera. Vamos a ver en la 7. It's snow. Ajá. Uh -huh. In the winter. Eh... Sería. No. Ajá. Muy bien, Calvin. Does. It's. Ajá. Uh -huh. In the winter. 
the winter. Muy bien. Does it snow in the winter? La respuesta, ¿cómo nos quedaría? Yes. That, that, ¿cómo se pronuncia? Negative y la negativa. No, dos en Ah, ok. Siempre vamos a siempre vamos a ir ubicando el, el pronombre. Yes, it does, no, it doesn't. Yes, it does, no, it doesn't. Okay, seguimos ahí con la, la ocho. We have to study for a history test. Tenemos que estudiar para un test de historia. There. There. No, dos. Veamos qué pronombre tienen ahí. ¿Es tercera persona o es cualquier otro pronombre? Si es tercera sí. persona, es das. Si no es tercera persona, es do. Sería das. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Cuál es la tercera persona, chicos? Como estamos está diciendo que vamos a estudiar. Nosotros. Nosotros, Nosotros, ajá, es Nosotros. tercera persona, es tercera persona. Mm, no, we es primera persona plural. Mm. Tercera persona solamente, tercera persona singular, donde se hace ese cambio con das es solamente con Estudio. he, she, it, he, she, it. Vamos a ver, déjame ahí compartir. Ahí se lo voy poniendo yo, acá los tengo. Cuando hablamos ahí de la tercera persona, okay. estamos hablando de él, de ella y de it. Y que it representa un, que, un objeto, un animal o un place o un lugar. Pero singular, tercera persona del singular. Se llama tercera persona del singular. Entonces, a esto se le llama tercera persona. Cuando yo hablo de alguien más, estoy hablando de Kevin, no estoy hablando de mí. Estoy hablando de Kevin, estoy hablando de Carmen o de alguien más. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando yo tengo acá una oración en presente simple, simple present, affirmative statement. Oración eh, en presente simple, afirmativa. He walks. She walks. It walks. Miren, todos reciben ahí el, la modificación de, del verbo. Se le agrega S o cualquier lado, cualquiera de las otras terminaciones, dependiendo de qué verbo utilice. Para las preguntas, voy a utilizar un verbo auxiliar. Do lo utilizo con... Con I, con you, con we y con they. Ok. Y das lo voy a utilizar siempre con he, she y it. Entonces siempre, siempre. Das, he, she, it. Entonces. Ajá. La cuarta sería dos, do we. Exacto. Do we. Dos, do we? Porque como es pregunta, dos, do we? Ajá. Ahora el verbo. Uh -huh. To study for. Ok, ahí nos hace falta el verbo. Do we have to? Study. Ajá, do we have to? To study. Tenemos que estudiar. ¿Cuál es mi verbo principal acá? Este. Tengo que. Tenemos que estudiar. Este to study ya es, parte de, ya es parte del complemento de la oración. El verbo principal va después del, eh, del pronombre. Do we have to study? Hey, do we have to study? Ahí se lo voy a dejar con okay. eso. Ahora veamos. Uh, yes. We. Yes. Miren. En okay. la respuesta tengo que ubicar el pronombre siempre. Yes, we do. No. We. No. Uh -huh. aunque, okay. aunque ustedes van a escuchar que a veces las personas solo van a decir yes o van a decir no y ahí lo van a dejar pero, <risa> sí, cierto pero 
pero siempre la respuesta en este caso va alineada con el pronombre que usted utilizó acá. ¿Por qué quién? ¿Tenemos que estudiar nosotros? Sí, tenemos que. ¿Quién es nosotros, verdad? Entonces, por eso es que siempre tiene que ser we. Si yo le pongo uh, yes, I do, o yes, they do, no tiene sentido, no tiene relación. ¿Tenemos que estudiar? Sí, ellos. No, no, no está bien, ¿verdad? Sí, nosotros, ¿verdad? Ok. Bye. Ahora los dejo ahí para que sigan con la siguiente y ya casi regresamos. Solamente checo ahí un grupo más. Bueno, thank you. Ya nos ubicamos un poquito más. Ok. Here we go. Did you finish? ¿La chicos terminamos? Vamos por la once. Once. Solo una le falta ya. Our class starts at the o'clock. At three o'clock. Do. Sí, do. Do all. Chequen ahí el sujeto. Nuestra clase. ¿Cuántas clases? Nuestra. Una. Una, ajá. Ajá, nuestra. Ah. Es, es una clase. O sea, mi clase. No. Nuestra cosa. Mm. Dos. Dos. Sí, no falta. Okay, so just to finish, guys, I'm gonna show you the. Um, let me see. Yes, if I... finish. Uh... Oh, send me the screenshot. Envíenme una captura con um, con las respuestas que obtuvieron. Okay. Okay. La tarea la van a encontrar super fácil. Vamos a ver. Te les voy a mostrar la tarea que tienen en la plataforma. Ok. So this is task number seven. Task seven. Instructions. Read the following questions and choose the right answers. Do you like music? Yes. I do. Yes, I do. Super easy. Ok. Does Sara know English? No. She, she doesn't. Mm -hmm. She doesn't. Do you and Wendell play the guitar? Yes. We do. Yes, we do. Perfect. Does Roberto work in a bank? 
No, he doesn't. He doesn't. Negative. Negative. No, he doesn't. 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 Esa sería la afirmativa. Negativa. No, he doesn't. Do Laura and Sally study in the morning? Yes. They do. They yeah. do. Ok, entonces envíenme nada más las respuestas de la hojita que estuvieron trabajando y se envíenme ahí al grupo de WhatsApp. O me la envían personalmente a mí y yo les reviso ahí. Ahorita se la okay. acabo de mandar, teacher, ahí nos confirma si recibió bien el archivo. Ok, perfecto. Sí, pues yo creo que ya sonó ahí el WhatsApp. Ok, vamos a ver, pasamos a asistencia. Calvin Alexander Hernández Ramírez. Alvin. Okay. Carmen Amada López Argueta. Cristian Vladimir Corbera Barbona. Dora. Ah, Daniel Enrique Sifontes Perdomo. Present teacher. Dora Trinidad Cornejo Cepeda. Present teacher. Thank you. Me voy a mandar. Edgar de Nilsson Reyes Portillo. Present. Thank you. Eduardo Romero Reyes. Fátima Alexandra Martínez. Present. Thank you, Fátima. ¿Qué le pasó ayer, Fátima? Señor. Fíjense que se me descargó el celular. Mm -hmm. Me okay. conecté, pero se me descargó. Ok. Sí, está bien ahí el, el tiempo. Sí, es que lo que me ha pasado esta semana es que he tenido enfermo al bebé. Ah, sí, y sí. Por ejemplo, ayer sí les comenté, vea, entonces eso me ha tenido un poco complicada para conectarme, o sea, solo estoy como escuchando o me conecto por ratitos. De acuerdo, Fátima. Está bien. Eh, gracias, gracias por confirmarme ahí. Eh, veamos, Fernando Ramírez Monge. Present. Ahí está Fernando. Gloria Evelyn Mangíbar. Present. Thank you, Gloria. Ingrid Vanessa Blanco. Present, teacher. You, Ingrid. Salty Don... me escribió en el grupo que ya no se pudo meter a la clase. Carmen. Calvin. Ah, Calvin. Sí, sí, a él ya lo, ya lo pusimos ahí. Okay. Johnny, gracias, gracias. Johnny Antonio Silva Cepeda. Está Johnny por acá. Johnny. Present. Ahí está. Ok. Jonathan David Martínez Escobar. Present. Thank you, Jonathan. ¿Qué le ha pasado, Jonathan? José Carlos López Alas. Present, teacher. Thank you. José Efraín Ramírez. Jocelyn Marleni Mengíbar. Marleni, thank you Marleni. Juan Francisco Montoya Ruiz. Ahí está Francisco, de bien. Te... Kevin Alonso Lobato. Present. Thank you Kevin. Mario Cristóbal Quintanilla. Mario. Present teacher. Thank you Mario. Noé Aníbal González López. Noé Aníbal González López. Oscar Antonio Guevara Carranza. Present teacher. Thank you, Oscar. William Vladimir Hernández Zapata. Present. Okay, thank you guys. So that's all for today. I'll see you on Monday. Nos vemos, chicos, el día de lunes a las 8. So have a great weekend. And... On Monday. Monday. Yeah, Monday. <laughs> no, hoy no le voy a decir que el sábado. <laughs>
Vamos a tener... Ah, Teacher, yes, vamos a tener clases el, el lunes. Vamos sí. a confirmarle. Lo vamos a confirmar. Okay. Si okay. no, aquí lo voy a dar, lo vamos a celebrar el día del trabajo. Día del trabajo. Sí, sí, sí. Sí, el día de las madres también. Sí. Ok, guys. Si tienen preguntas, sí. quédense de la plataforma o de la clase. Quédense porque podemos seguir hasta las dos. Ok, bye bye, guys. Bye bye. Bye bye. Have a great weekend. Oscar, Fernando, Mario, Edgar. Bye bye. Fátima, Carlos. Bye, teachers. Bye bye, Fátima, Ingrid. Good night. Teacher, una pregunta. ¿Cuál es el número de teléfono al que se puede comunicar uno con usted? Ah, 73-36-8169. 8169. Sí. 7-3-6-8169. Uh -huh. Correcto. Ok, ok. De acuerdo, Oscar. Estamos ahí en el orden. Bye bye. Have a great weekend. Good evening. Good evening. Good night.